entré en la universidad eh, viniendo de la empresa, eh, eh, trabajé como administrador de red de, de diferentes empresas y eh, bueno, también daba algunos cursos para la consellería. Eh, en, salió la oportunidad de, de entrar como profesor asociado y me gustó, me gustó mucho intentar conseguir esta oportunidad hasta que bueno, pues, salió una plaza y, y, y la, la conseguí. A partir de ahí me gustaba mucho dar clase, pero vi que, que bueno, para estar en la universidad había que hacer un doctorado. E intenté meterme en la parte de investigación y me gustó mucho. La trayectoria ha sido principalmente gracias a, a múltiples alumnos que también han querido realizar la tesis doctoral conmigo y bueno, ha funcionado eh, abriendo varias líneas de investigación, muchas de ellas derivadas de, de lo que de lo que era mi tesis de doctoral y bueno, ha permitido publicar artículos científicos, algunos de ellos en algunas revistas bastante, bastante importantes y bueno, además hemos tenido la gran suerte de ser citados por muchísimos, por muchísimos eh, autores, eh, lo que ha permitido tener actualmente un índice H bastante elevado. El índice H, eh, según Isi Thompson, es, eh, dentro del área de telecomunicaciones, es de los mejores de España. Concretamente, este último año eh, eh, salió como el mejor. Después de haber estado en, en diferentes, eh, pues, liderando diferentes eh, en, eh, asociaciones o, 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 o cargos, en, en, eh, como es el de Comité Técnico de Internet en el eh, 2013-2014, bueno, 2015 es cuando acabó, después eh, actualmente presidiendo el estándar el, el 1907.1, pues la verdad es que todos estos eh, cargos que he llevado que realmente hayan dado su fruto y que, y que realmente se lleven a buen término porque, bueno, pues digamos daría una, una cierta, eh, aquello que he estado realizando, un cierto eh, pues, respaldo a todo el trabajo que estuve realizando durante esas, esa, esos años. Pues... La, la verdad es que si alguien se quiere dedicar a la investigación, lo primero que tiene que hacer es investigar sobre lo que, algo que le guste. No tiene sentido estar investigando en un tema que realmente no tenga uh, o prácticamente no tenga interés. Eh, la investigación es algo más que, que un horario de trabajo, es algo en lo que vas a ir a, a tu casa, vas a estar pensando en ello, vas a intentar encontrar una solución, vas a buscar la manera de que salga adelante lo que estás intentando hacer, eh, vas a buscar nuevas ideas, nuevos sistemas que permitan solucionar tu problema y, y realmente eso dedica, requiere tiempo y dedicación.